Yes mambo vipi Tanzania karibu sana kwenye dakika tisini jina langu ni Kennedy Moses kubwa hapa tunaangalia mengi kweli kweli ambayo yamejiri kwenye ugao wa michezo na burudani wiki iliyotoka kumalizika yale yote ambayo yalishika hatamu na kuwa mjadala mkubwa kwenye soka tunayaweka mezani na kuyatazama kiuchambuzi zaidi na kiufundi yanakuwa na maana gani lakini pia nini ambacho kinaweza kikatokea hapa kama yataendelea kuwa hivyo wiki iliyopita ilikuwa ni wiki bora na nzuri kweli kweli Tanzania ikishuhudia finali ya CAF Eh pasina kujali pe, maybe laba ni Champions League ama ni kombe la shirikisho lakini ni finali ya pili kwa Tanzania kuishuhudia finali ya mwisho ilikuwa miaka 30 iliyopita kwa maana mwaka 1993 wiki iliyopita ilikuwa ni siku nyingine ya Watanzania kuweka rekodi ya kushuhudia finali nyingine na imepigwa maeneo jirani tu kwa sababu kutoka uwanja wa Uhuru mpaka Benjamin Mkapa ni umbali wa kurusha jiwe tu kwa hivyo mwaka 93 ilipigwa hapa leo imepigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa eh, Dar es Salaam wiki iliyotoka kumalizika lakini kwa bahati sio kuwa nzuri bado kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa mwisho uliopigwa mwaka 1993 ambapo Simba ilipasuka goli mbili ndizo pia ambazo Yanga ameruhusu japo Yanga aliingia pia kamani mara moja na mchezo kumalizika kwa Yanga kupoteza kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya USM Alger jina langu ni Kennedy Moses niko na Leonard Msikula pamoja na ndugu yangu Michael Kashinde lakini pia Geoffrey Mwamnyanyi ni miongoni mwa wachambuzi ambao nitakuwa nao hii leo kuweza kukupitisha kwenye hilo tuangalie kwa sababu kuna mchezo wa mkondo wa pili ambao utapigwa Algeria kule hivyo kuna mengi ya kuyatazama ambayo kiufundi pengine yanaweza kuwa na faida ama dira nzuri kwa uh, Yanga kuweza kuwakilisha vyema bendera ya Tanzania na kurusha vyema kwa sababu kupanda mwewe bana mm. eh, mwewe uliopewa na mama kwenda kuwakilisha nje huko ni deni <coughs> na inabidi uje ulilipe Eh, kwa sababu zile ni kodi za Watanzania au sio mm, tuko vizuri bana mwanangu umevunja kabati umependeza eh, eh, skula eh, mwanangu skula leo nani umetoka nao eh, of air umekuja nalo mpaka sasa hivi ah hapana of air inaonyesha kwamba inaonyesha kwamba eh, inaonyesha umpendeza sana yani ukiona hivyo wewe nimekuumpendeza <laughs> sana ukiona mimi nashukuru sababu ni vitu vyako hivi eh ah hapana eh, nimefanya asilimia kumi ya vitu vyako ah, kaka mchezo ambao yanga amecheza dhidi ya USM Alger Benjamin Mkapa Dar es Salaam anaruhusu goli mbili pengine tuanzie hapo goli mbili kwa moja ulitarajia hilo na pengine kama ulitarajia au kutarajia nini kimesababisha na nini unakiona kwenye mchezo mkondo wa pili Uh, swali la kwanza kama nilitarajia. Mm. E, binafsi nilikuwa nimeupa mchezo asilimia hamsini kwa hamsini 50-50. E, lakini kwa sababu Yanga e, ilikuwa e, yuko nyumbani mm. au alikuwa yuko nyumbani ilikuwa anaongeza asilimia kumi kwa maana ya asilimia sitini mm. Asilimia hamsini kwa hamsini kwa sababu kwanza ni mchezo wa finali mm. na ni mkondo wa kwanza. Lazima kuziheshimu timu kwa kadiri ya mpira wa miguu kile ambacho unataka. Mm. Lakini asilimia kumi kwa sababu mtu anapocheza nyumbani kuna kwa kuna energy ziada ambayo na, anaitoa. Mm. Na mtu ambaye anakuwa iko ugenini kuna namna huwa anafikiria kwamba anapaswa kwenda kumaliza mchezo kwenye kwenye kwenye, kwenye mkondo wa pili. Mm. Na kichotokea mimi sikutarajia kwamba au sikufikiria kama e, Yanga anaweza kafungwa magoli e, mawili kwa moja. Mm. Pengine kwa nafikiria kama Yanga ange, angepata shida sana angeshinda goli moja kwa sifuri au angeshinda magoli mawili. Na hiko kinatokana na na record ambayo ameiweka kwa msimu mm. huu akicheza michezo mingi bila kuwa amepoteza. Mm. Huu si wa jana, huu ni mbesha kani pana. Huu ni wa Club of Ukraine. Yeah. 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 na huu ulikuwa ni mchezo wa, wa mkondo wa kwanza mm. kabla kwenda mkondo wa pili ambao Yanga waende atoa ya kombe la shirikisho watoa makundi. Ni ah, huu. Kwa ndio mm. mkondo wa pili waenda kumalizia kule. Walikuwa kufuzu ugenini. Huu ulikuwa mkondo wa kwanza. Uli eh, ulifanyika ugenini. Huu Tunisia. Ah eh sio huu ni ugenini. Kwa bola Stephen yes, Azizi kitaka yes. ugenini. Hili ni goli ambalo limewafanya yes, leo yanga hapo yes, yes, hapo yes, finali. Yeah. Uwanja yeah. unataka kufanana na kidogo na Benja. Mm. <laughs> <laughs> Kwa kubwa. Yeah. Yeah. Kwa hiyo e, sikuwa nina sikuwa nina nafikiria kwa haraka sana kwamba yanga anaweza kafungwa. Mm. Na mimi binafsi nilifurahi kuona yanga ameingia na USM Alger kwa sababu mm. moja kata timu ambazo nilikuwa nina ona kama zitakuwa timu ngumu sana ni Asik Mimosas mm. ambao walitolewa na na USM mm. Malaysia. Kaka Faraba unawaachia wapi? No, Faraba pamoja na hawa walikuwa wanaonekana wana kwenye kwenye kitu kimoja kwamba mm. <coughs> wewe unaweza kuwafunga na wao pia wanatafuta namna ya ku ya kufunga. Mm. Yaani ukitafuta kwenye namna ambavyo timu inacheza kwa kama timu mm. uoni ubora wao kwa sehemu kubwa sana lakini ukitaka kutafuta ubora wa kitimu ulikuwa unaipata zaidi kwa Asik Memosas. Mm. Na ndicho kilichokuwa na, 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 na kiofia. Lakini kwa USM Alger 
e, kidogo imekuja kama sehemu ya surprise hasa kwenye namna ambavyo walikuja kuweka mpango wa kucheza. Ukiangalia walivyoanza wamecheza na watu <coughs> wa nne, wawili, e, watatu mmoja kwa maana ya 4 2 3 1. Mm. Lakini idadi kubwa walikuwa wanacheza watu watano katikati. Na namna walikuwa wanaondoka walikuwa kwa tahadhari sana. Ila walichofanikiwa ni kimoja. Nafikiri walisoma vizuri E, yanga imekuwa ikicheza ikimtarget mtu mmoja tu ambaye ni Fistoma ele kwa ajili ya kutengeneza matokeo. Mm. Kwa hiyo walichofanya wamemuondoa Fistoma ele kwenye namna ya kupokea huduma zote, lakini pia wamemwambia kama unataka huduma nenda kasogee pembeni kule kachukulie pembeni. Mm. Kama sio pembeni rudi nyuma <coughs> kwenye mstari wa katikati ili umbali wa kutoka eneo la katikati mpaka goli ni kwetu pawe pawe mbali. Salam. Wakati Fisto ambaye ni mtu hatari akiwa yuko mbali hivyo Hao wengine wanaokuja tunaweza kuskan mikimbio yao kwa sababu si hatari sana kama alivyo e, Fisto Mayele. Ndio mwanza goli anaolifunga Fisto ana, anajitenga kwa kukimbia anahesabu ana mtego wa offside trap ambao aliotengeneza uh, ma central defenders wa wa Nili wa, wa Jose Malja mm. anakaa kwenye eneo lake peke yake. Mm. Engo aliyofungia goalkeeper pamoja na ma central defender wote walikuwa hawezi kuamini kama anaweza kapiga kwenye ile eneo. Pengine sasa kwa fupi mbali na hilo la kwanza bado lilizungumzia kwamba mchezo so la kwanza umesema kwamba ulipa 50-50 kwa maana mm. kwamba haukutarajia kilichotokea bila shaka na ulikuwa surprised mm. cha pili wapi wame wapi pamewaua yanga kwenye mchezo wa nyumbani kifupi yanga wame nimeshaanza kuigusa ya kwanza mm. yanga wame wamefia kwenye eneo kwanza la kufikiri target man awe ni mmoja tu fistoma yele kwa mfano jana walivyokuwa wanacheza kama wange wangemfanya e, musonda pamoja na tuisi kisinda kuwa ni watu ambao wanatumia udhaifu wa kumskani fistoma yele mm. e, wangefanya, wangefanya vizuri sana wangetengeneza nafasi za magoli na kufunga lakini mm. kingine ambacho kiliwaua ni nidhamu ya eneo la katikati la mudathiri ya haya pamoja na Yaniki Bangara. Moja kati ya mtu aliyegusa mipira mingi sana ni mudathiri ya haya. Mm. Lakini Yanga katika mchezo wote walishindwa sana kwenye dual balls. Ule e, mpira wa kugombania one moja na moja walishindwa. Aerial balls pia wali walikwama. E, kwenye eneo la dribbling azizikia ambaye alitakiwa ndo aonekane kama engine ya kutengeneza mpira, mm. alipoteza mipira <coughs> ka, dribbling karibu tano. Kwa hiyo ukakuta leno la katikati lote mm. limekufa na wao walikuwa na, na chita pale katikati mm. e, pamoja na, e, na, 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 na somebody e, rile kama nakumbuka sawa sawa. Mm. Akwacheza upande wa namba sita hapa. Ambaye aliwafanya sasa wakati mudathiri anakosa nidhamu ya kukaa kwenye eneo la kuilinda bakifo yake anasogea juu sana. Wao wakawa natumia ilo eneo kwa ajili ya kufanya counter attack. Na mtu aliyefanya kazi kubwa sana kupunguza idadi ya magoli ilikuwa ni Kibwana Shomari. Kwa sababu upande alikuwa anatumia alikuwa upande wa wa Kibwana. Ndio maana baada ya Kibwana kutoka alipoingia Joe Slomalisa akaanza kwenye msali wa katikati, ukaanza kumuona pamoja na yule Botswana mshambuliaji wao, mm. akawa anatoka kwenye eneo alikuwa anacheza kwa katikati central striker na kwenda kwenye eneo la pembeni kwa ajili ya kutengeneza nafasi. Mm. Pengine eh, najaribu kuangalia uh, homework ya timu zote mbili lakini kwa sababu yanga alipoteza pengine tumwangalie yeye zaidi. Uh, USM Alja ni timu ambayo kwenye magoli ulifunga bila shaka ukijaribu kuangalia ukichana magoli mawili ya penati eh, kuna magoli matne ya open play lakini set pieces za foul ambazo zipo kwenye open play wakati wa pia magoli sita waliofunga ni ya kona. Hili kuonyesha dhahiri kwamba hawa jamaa kwenye hiyo balls ni, ni wazuri zaidi. Na ukijaribu kuangalia vimu vya wachezaji ambao wamecheza mechi ya jana mbali na ya urefu wa wachezaji wote wastani wao wote mm. ni futi sita na kuendelea mm. ukija kwa yanga wachezaji wenye futi sita ni wawili tu Yannick Bangala na Mwamnyeto mm. Fisoma ele 6.6.1 kasoro manake hajafika manake ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba pengine Elio Bozdo itakuwa hatari zaidi kwa pande wa yanga lakini ndilo goli ambalo wameruhusu pengine msikula mm. kwamba eh, atafiti ata ama pengine research ambayo ilifanywa na bench la ufundi la yanga eh, haikufikia huko ama pengine ni utekelezaji wa majukumu wa wachezaji kwamba kile walichoambiwa hakikutekelezwa ipasavyo uh, unajua sasa hivi uh, kwenye kuna siku moja nilisoma kwenye uh, research fulani ya mtu fulani Ulaya akasema kwamba <coughs> Uh, magoli mengi siku hizi sana kwenye mpira wa miguu ya kuamua mechi kumalizika ni set pieces mm. na unajua ni kwa nini kwa sababu uh, ndio nyakati ambazo unakuwa una option nyingine zaidi ya kutumia hiyo na imekuwa ndio njia rahisi ya kufika kwenye eneo la mwisho la, 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 la timu uh, wakati ambapo mpango wako wa kucheza open play football kwa maana kuanzia mashambulizi kutokea nyuma pengine kutegemea zile transition kukataa eneo la kutumia mipira iliyokufa kwa maana ya free kick na kona ndio njia rahisi ya wewe kumuona kuna goli la goli la timu pezani kwa hivyo timu nyingi sasa hivi zimeanza kujifunza kiasi kikubwa sana kuzitumia na kuziokoa ndio ndio maana utaona kwa mfano mm. hili eh, ni miongoni mwa magoli ambayo Yanga alifungwa dhidi ya Azam katika mchezo wa round ya kwanza mm. eh, alifungwa njia ya set pieces kama hivi 
uh, changamoto ambayo bado bado yangu anaonyesha ni kwamba uh, ni kama vile wanakubali kwenda na ugonjwa huo kila siku na mazidi kwenda kwamba wanaweza kawa na wana, 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 wana ponyesha uh, madhaifu fulani lakini hili leo set pieces bado limekuwa ni gumu na walienda uh, karibu mechi 4 kama sio 5 yeah. pasina kuruhusu goal la set yeah, pieces pasina kuruhusu lakini yeah. ukiangalia okay, jinsi ambavyo nimekuja kukuangalia kitu ambacho kimekuwa ni changamoto sana mm. uh, tunasema kwenye namna jinsi ambavyo unaenda ku, 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 kujipanga kwenye eneo la, 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 la set pieces mm. limekuwa ni changamoto kwa sababu uh, unajaribu kuhesabu kwanza uh, idadi ya wasidi ambao watakuwa hapo ndani kabisa ya box lazima pia utaangalia na, na, na kimo umeona kwa mfano kama kwa mfano kama ukiangalia katika mchezo wa jana walioenda kuania ule mpira uh, dhidi ya fungaji wale goli walikuwa ni wachezaji wa wachezaji wawili kuna Kennedy Mosonda alikuwa hapo pale mm. uh, ambaye uh, walikuwa kwa wawili Kennedy Mosonda na na na, na mamnyeto ambao walienda walienda kuania ule mpira lakini ule mpira klabu kama hujafika kwenye ile eneo haliokuwa hapa mbele yao ni nani angetaka kufanya kufanya clearance moja lakini sije jambo la pili mimi naweza kapeleka naweza kapeleka doubt ndogo sana ambayo inaweza kawa ina sababu ya muhimu kwa Djigudiara ambaye uh, binafsi performance yake ni nzuri lakini kwenye mimi pira hii ya kutenga amekuwa kipenda sana kuruhusu mpira upite juu yake hapa pengine ukitazama uh, baadhi ya magoli kipa hapo wamekuwa kucheza katika mpira kama hii mm. wanatakiwa mpira upite kwenye sita yako hapa hakikisha kwamba pengine unaweza kutoa unaweza ukaoka ukiacha kama mpira unaunga unaongeza unaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunaunauna
ya kufunga ya kufunga kwa sababu kama una mpira maana yake wenzio wanaweza ka open up na ukaweza kutoa pass mkatengeneza nafasi baadaye mkafunga kwa kama unapoteza mipira frequent mara kwa mara maana yake unaua na ndio maana eh, wale jamaa waliweza sana vizuri kumdhibiti ku, ku Azizki maana yake wakaua connection ya Azizki na Fiston Kalama yele kazungumza mwamnyanyi hapa hmm. Mayele akawa analazimika sasa ili upate mpira atoke akautafute pembeni kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kumsupport kuweza kumsogezea ile mpira lakini uh, uh, nafikiri 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 ni kiujumla tu kwamba yanga hawakuwa kwenye ubora wao kwa sababu kila mmoja alikuwa anafanya ma Eh, makosa mengi na ndio maana eh, kuna wakati ulikuwa namuona Mayele nikana kwamba alikuwa anacheza mechi ya peke yake eh, ile, ile, ile aggressiveness ya kwake kujitoa eh, ukikompea na wachezaji wengine ulikuwa unaona kama walikuwa down kiasi fulani kwa hiyo ni wachezaji wa yanga jana hawakuwa kwenye ubora wao kwa mimi naweza kusema hiyo umezungumza ubora wao kwa ufupi sana kabla sielekea kwa mamnyanyi Uh, umezungumza in general moja kwa moja kwamba pengine wazaji wa yanga hawakuwa kwenye ubora ule ambao wengi waliotarajia nini kilisababisha baadhi ya watu wanazungumza kwamba pengine hali ya hewa pitch mvua ilitibua mipango wewe ni mmoja wapo pia au yeah. hivi uh, hali ya hewa inawezekana ni sababu uh, ni sababu kwa sababu hali ya hewa inakuwa ni sababu ambayo ili affect kwa wachezaji wote mm -hmm. na ndio maana hata wachezaji wa Usma kuna wakati <coughs> walikuwa napoteza pasi ambazo unaona kabisa hii natokana pitch ambayo kimsingi ki ilikuwa affected na, na mvua lakini mm. hao wachezaji inaonekana kuna kitu zaidi ya hicho ambacho kilikuwa eh, kimoaffect pengine mm. kulikuwa na ile pressure wakiangalia crowd ya mashabiki eh, kila kona wana Mm -hmm. uh, wanapiga wana makelele ku demand kwamba tunahitaji kushinda mechi hii ili tunapokwenda uh, kwenye mkondo wa pili mechi ya mkondo wa pili tuwe kwenye advantage ya kuweza kufunga nafikiri ile pressure ili absorb kwa kiasi kikubwa na kujikuta wanapoteza utulivu na una, ilo una, unaweza kuliprove uh, kwa kwa mlinda mlango jigidi yara kuna makosa ambayo aliyafanya nusula yanga wafungwe na kuna kosa lingine ambalo bakari no ndo mwamnyeto aliyefanya ana badala kupiga ule mpira mbele anapiga anampasia mpinzani. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba yes, wachezaji wa Yanga ni wazuri ndio na wamekuwa wakicheza vizuri mara kadhaa eh, kwenye ligi kuu lakini pia kwenye michuano hii. Lakini kwa jana hawakuwa kwenye ubora wao. Yaani kuna kitu kimewaffect huko nje. Sijui kambini kulikuwa na issue gani pengine ingia toka za huyu huyu kaingia huyu kasema hivi sijui. Lakini mwisho wa siku ukiwaangalia wao wenyewe ulikuwa unaona kabisa hmm kuna kitu ambacho hakipo sawa. Mwamnyanya amezungumza vyema sana Michael kwamba pengine kuna jambo ama kuna kiwango au kuna kitu ambacho kilipungua kwa upande wa wachezaji wa Yanga. Pengine huenda kwa kimeathiri kwa namna moja ama nyingine kile ambacho Yanga walitaka kukitoa hapo jana. mvua ambayo inazungumzwa na amezungumza vyema visa kwamba pengine ilipunguza ufundi ambao kila mtu alikuwa amejipanga kwenda kuonyesha uwanjani. Katika mazingira kama hayo hayo Yanga alimpasua mtu goli mbili Benjamin Mkapa, Unisportive Monastir. Mm. Hii inafanya pengine hii siwe sababu nzito sana. Wewe unaitazama kwa mlengo gani? Uh, so, ujue mvua ilinyesha kwenye vipande viwili vyote vya uwanja. Mm. <laughs> si si kwa bainyesha upande wa Yanga, mm. <laughs> upande wa Yosemaji Afrika hakuna. Mm. Au wakati Yosemaji wanavuka msaada wa katikati kwenda kwa Yanga, kwamba kuna kwa kukavu. <laughs> na pana mvua ilikuwa maeneo yote mawili hapa <coughs> tunapo tunapoangalia ume, umetoa mfano wa US Monastery mm. na ukiwatazama US Malja mm. nafikiri lazima kwanza tuwape heshima US Malja kwa tactical discipline waliokuwa nayo unajua kuna wakati unaweza kuonekana bora kwa sababu unacheza naye pia anakurahisishia wewe ule ubora wako kuonekana na kuna wakati unaweza kuona ukaonekana si bora sana kwa sababu ya ubora ya ule mtu ambaye unakutana naye Nakupa mfano mdogo. Mm. E, ukichukua tabia za kiuchezaji, za wachezaji wa mbele wa safi ya ushambuliaji wa Yanga. Utaona technicality zao kiufundi wana vitu ambavyo vinataka kufanana. Kwa mfano kasi. Mm. Wanachezaji ambao wana kasi ukimwachilia mbali kiungo mchezaji ambaye ni azizki. Mm. Ukimsema eh, Twisila na Speed Moroko Maele, Musonda wote wana wana pesi hata mara kadhaa akienda kucheza kidogo Faridi ingawa si sana kama wengine lakini bado ana ana kasi. Lakini ukishakuja kwenye daraja unaanza kuona tofauti zina zinatokea. Zina daraja lililotengeneza Fistoma yele na daraja linalo uh, Musonda na daraja linalo Twisila Kisinda vinaonekana vina vinatofautiana. 
na utofauti unatengenezwa na hiyo nguvu ya uhatari na usiangalie kwenye mchezo huu peke yake nenda baka kwenye takwimu za michezo hata ya ligi kuu mm. yani muangalie baada ya Fistoma ile ambaye ana double digits kwenye ufungaji mm. nani mshambuliaji mwingine wa Yanga anayekuja ambaye ana double digits mm. au mpati sio mm. utakutana na Stefan azisikia ambaye ana magoli tisa mm. lakini wengine wote hao unakuta wako chini na yeye mwenyewe hajafika kwenye double digits lakini nenda pia hata kwenye mipira usaidizi kwenye kufunga magoli assist inakusumbua kwa ya kupata mchezaji ambaye ana mm. ana assist pengine 12 mm. kwenda kwenda juu kwenye kampeni hizi maele ana tatu ana tatu peke yake. Mm. Sasa hiyo inakuonyesha tofauti ya ubora wa daraja ulionao. Lakini kingine unarudi kwenye sasa sifa za za, za upekee za mchezaji mmoja mmoja ambao tunazizungumza. Mm. Mwangalie e, Twisira Kisinda ambaye ana kasi kama Morocco. Mm. Lakini Twisira Kisinda ili kasi yake iwe na ufanisi, mchezeshe aende kwenye flank, kwenye touch line. Mchezee mpira kule akimbie ndio aweze aende aka akakufunge. Aka, aka, aka Lakini Ukiwa anacheza na Jezi Morocco yeye huwa anatoka kwenye touch line mm. anaingia katikati mm. kwenda kwenye box. Kwa hiyo msaada wa Fistoma ile unakuwa ni rahisi zaidi kusimama kama central striker mm. kuliko akicheza Twisira Kisinda ambaye yeye ndo anatakiwa atoke kwenye box amfate akamsaidie Twisira Kisinda pembeni. Mm. Na ufanisi wake yeye na na Musonda ulipaswa kuwa kama, uwe kama pacha wakati Mayele anatoka kwenye box anakwenda pembeni kwa kuwa, kwa kuwaondoa wananiliki concentration mabeki wa katikati wa, wa USM Alger Kennedy Musonda anatakiwa aende aka take over ile nafasi na aonyeshe uhatari wake kwenye ile box sasa unakuta wakati Mayele ameondoka Musonda naye anaondoka anamfuata Mayele kwa hiyo anawaacha walinzi wote wa, wa USM Alger wakiwa wako huru unaliona ile goal kwa mfano kwa narudia hapo hmm. Mayele amechukua mpira kutokea pembeni hmm. ameenda kawazidi mbio ameenda amewafunga goal tofauti ya yeye na wale walikuwa anacheza nao maana yake ubora wa yeye ni mkubwa kuliko angalia alipoombea mpira kabla ya katikati Magoli kama hili hili pia aliwafunga marumo umeona eh kabla ya yani alikuwa hajavuka msali wa katikati mm. kavuka msali wa katikati ameenda mpaka afunga goli mm. amewafunga marumo kwa kucheza uh, kwa kutanguliza mpira mbele alafu akaweka kama hii Ken akafunga lakini lakini yes. uh, mimi kuna kitu ambacho ni majabu kukiangalia sana hasa mm. kwa upande wa, wa wa nafasi kwa dakika uh, watu watatu wanaocheza juu mm. alafu na mmoja ambaye anacheza chini nyuma yao e, nyuma yao kwa mm. maana kwamba Stefan Aziziki mm. kuna kitu ambacho yanga wanajinyima wenyewe nafikiri hichi uh, kitu ambacho nataka nisema kitu kimoja mm. kwenye unapokuwa unacheza namba kumi, mm. sawa unacheza e, nyuma ya namba tisa ambaye kama Maele ambaye tumeona mara nyingi anacheza kama force nine, anatoka hapa kwenye eneo lake mm. na stela ambao anacheza Maele ni stela ambao anacheza uh, Colomwan Frankfurt ni stela ambao anakuwa akicheza uh, uh, Marcus Thuram uh, umeona ile stela ambao anacheza ukija kwa leo unafunga magoli mengi na wale namba kumi wanaocheza pale nyuma chini yake kwa sababu gani Speed ya mato kanayo kupembeni lazima atoke mtu ambaye anacheza anacheza hapa chini asogee ndani ya box. Hili goli ambalo tutakuliona hapa la Kagera Sugar angalia Stephen Aziziki huko wapi. Yaani goli paka nani anafunga maele mm. Stephen Aziziki hajaingia ndani hata ndani ya box hajaingia. Kwa maana kwamba ile pesi yake katika eneo ambapo anacheza anatakiwa awe juu sana kuingia ndani ya box kwa sababu anasema kwenye mpira miguu unapokuwa unatenga ule mfumo wako unaocheza juu zaidi lazima uwe na wachezaji kadhaa ambao watakuwa na uwepesi kuingia ndani ya box haraka ikiwa ni namba 9 ambao unamtezesha amekuwa kitokea pembeni kwa hiyo nafikiri ile eneo ndipo ngoja kummiss mchezaji kama eh, Fetu ambaye amekuwa akiwa na performance zote kama kama tutakuja 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 kuanzia hapo tutakuja kuanzia hapo ameanzisha kitu huyu kama pengine wana miss face herself Fetu tutakuja kuendelea hapo niko na Leonard Msikula lakini pia Michael Kashinde pamoja na Geoffrey Mwamnyanyi kila langu ni Kennedy Moses hii ni dakika 90 twende break tukameze fundo la mate tutarejea kazi na dawa Yes, shukrani sana kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni dakika 90 kwenye moja kwa moja kutoka TOT Tabata Dar es Salaam kupitia Azam Sports One HD. Jina langu ni Kennedy Moses. Niko na wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Niko na Michael Fidelis lakini pia nipo na uh, Leonard Msikula pamoja na Geoffrey Mumnyanya. Hao ni wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Na Leonard Msikula na leo ana tai flani hivi kali sana. Oya, oh, atani. <laughs> Umenyuka sana mwanangu tuko vizuri. Ah uh, pengine nianzie kwako mwanangu. Eh hey. uh, shai kidogo. Unajua hizi kazi na dawa lazima tucheki kidogo na maisha yaendelee. Hey, okay, yeah. mm. yeah, ulikuwa umeanzisha mjadala kuhusiana na eh, kwamba pengine kuna namna pengine mm. eh, yanga ikawa ina miss face herself sio? Hicho yeah, yeah. yeah, 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 unajua maana ya kwamba ni, ni, ni baada ya majukumu uliopewa na mwalimu kukwama mm. wewe unaweza kufanya uh, 
mambo yapo ya kwa kwa mwenye binafsi extra kwa right. right. sababu really. ukihesabu hata mashuta ambayo yalilengwa uh, kutoka nje na yanga ni machache mm -hmm. sana utajiuliza ni kwa nini wakati ambao unaona eh, safi ya ulinzi ya ya ya, ya, ya USM Alja mm -hmm. ilikuwa imeweza kusogea chini kwa maana ime drop chini kwa, 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 kwa kiasi kikubwa mm -hmm. wakati ambao pia Fisu na Maela yupo ndani ya box wewe kama inside 10 unafanya kazi gani ya kupiga mashuti eh, nje nje kuna nani wakati ambao utapata mpira kwenye free zone kuna nafasi moja ilipata Asifa na Ziziki baada ya pige akataka afinye tena katika nafasi kama zile ni nadra sana kuzipata hasa kwenye mpira kama kama mechi kama hii kubwa kwenye rebound of course lakini mimi naweza kusema kwamba yanga katika ile eneo na nafikiri wabidi waliwaliangalie sana na mara nyingi amekuwa kionekana kuwa mzuri sana mudathili haya kwa nini kwa sababu amekuwa akifanya extra na kile ambacho mwalimu amempa ile majukumu katika ile eneo anafanya majukumu kama namba 10 ambayo ile cheza lakini anafanya na kwake zaidi ndio maana umeona anapaka na score akiwa na anabaki kama ile goli la tipimaze mbele wa funga lile na alikuwa anacheza kwenye ile eneo lakini alitengeneza nafasi mwenyewe akaiomba yeye tena akaenda kusogea juu akabaki na mnamlango akafunga kwa hiyo nafikiri safari na ziziki bado ana kitu ambacho nilitaka niseme hapo hey. kwamba hata mchezo wa jana mm. baada ya ziziki kutoka mm. uh, muda alivyoingia uh, muda alipo aliposogea juu, juu kwenda hey. kucheza juu goli ambalo uh, yango amefunga mm. ni impact ya kwa assist yake kwa sababu Eh, kwa eneo ambalo amekuwa ni, ma, ni, ni nadra sana ziziki kwa kumkuta kwenye nyumba kama lile. Mara nyingi amekuwa akicheza nyuma. Eh, hatutaki kwamba hatulazimishi kwamba apige mashuti. Hatutaki hilo. Sisi tunachotaka ni kwamba uwepo wake kwenye lile eneo kwamba awe karibu. Yaani atumbaki kwamba apige mashuti au afanye nini. Tunahitaji awe, awe, awe karibu na mayele kuongeza ile namba kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mm. eh, kabla ya ya, ya, ya yeye kutoka mara nyingi yanga walivyokuwa naenda idadi ilikuwa chache mm. angalia kuna move ambayo uh, mayela alitokea pembeni mm. ukiangalia nani alikuwaepo mwingine wa yanga pale hamna mtu lakini ukija kuangalia kwenye goli ambalo eh, eh, yanga wamefunga walikuwa watu watano Bernard Morrison alikuwa pale mm. eh, muda yeye mwenyewe Fiston Mayele manake eh, tunazungumzia Bernard Morrison ambaye mara nyingi yuko eh, eh, effective offensive si ndio mm. manake mm. alikuwa kwenye eneo lake ambao mara nyingi ana enjoy kucheza eh, muda alikuwa kwenye eneo ambalo eh, huwa anajipa majukumu ya ziada yes ni jukumu lake kuwa nyuma ya mshambuliaji mm. lakini ni kuhakikisha kwamba anapokea ile mipira ya pili mm. aifanyie kazi Rebound. sio lazima apige lakini anaweza eh, akatengeneza pale kwa mfano chama sinacheza kwenye eneo lile eh. ni mara ngapi chama anapiga mashuti ni mara ah, chache lakini sana. akiwa kwenye lile eneo bado anaweza akapokea mpira akatuliza akaanzisha kwa mtu mwingine ambaye yuko karibu mm. na hatimaye simba inapata matokeo lakini kwa ziziki kwa ngumii bado bado haijao eh mike mlimwelewa lakini mwanzo anasema na yani si kama namtaka au of course pengine ni nije ni, ni, ni kwako mwamnyaji mm. sasa sasa hivi kuna mchezo wa mkondo wa pili mm. ambao unakwenda kupigwa mm. huu ndo hasa ambao sasa hivi kila mmoja anautazama Mm. Na jaribu kuangalia namna ambavyo mchezo mkondo wa kwanza ulikuwa baadhi ya mastamo wachezaji ambao yanga iliwakosa ni Halida Ucho. Amezungumza mm. vyema sana Michael Fidelis hapo kwamba e, muda kuingia kwake kuliongeza kitu. Eneo ambalo anacheza muda juu. yes kusudia mm. kwake juu. Eneo ambalo alikuwa anacheza muda mara nyingi tumekuwa tukimwona Halida Ucho. Na nafasi ambazo mkoo anacheza hawa zina takwimu tofauti. Aucho atakosekana kwenye michezo umekosekana uliopita na hata wapi unaofuata atakosekana mm. kwa sababu ya kadi za njano lakini Wastani wake kwenye hizi kampeni ama michuano ya shirikisho mpaka sasa amelamba kadi sita za njano. Mm. Lakini kwenye michezo alolamba kadi sita za njano, watu wa nyuma yake kwa maana ya safu ya ulinzi ya Yanga walikuwa na wastani mdogo sana wa kucheza madhambi kwa maana ya kwamba kazi chafu zile zote yeye kama holding mm. au kama box to box alikuwa anazimalizia mbele. Muda amemzungumzia hapa amechangia goli moja kwenye mchezo wa jana. Mm. Lakini hakuwa na kazi chafu hata hii kwa maana ya kwamba hakucheza faulu hata moja kwa dakika zote 90 alizocheza. Na ndio maana bora alivyo. Na ndio maana inaonekana bora alivyo. Lakini Yanga wanaruhusu goli mbili katika ubora kama huo. Naweza kuthubutu kusema kwamba pengine Yanga ina miss Halidia Ucho mwamnyaye. Unajua kuna vitu viwili tofauti hapa. Mm. Kuna tactical plan mm. pamoja na individual brilliance. Mm. Uwezo binafsi. Eh, Aziski <coughs> ni mmoja kati ya wachezaji ambao individual brilliance yake ni hali ya juu sana. Mm. Yaani ule uwezo wa technicality ufundi wake mm. ana, ni, ni fundi kweli kweli fundi mm. wenye kupiga pasi fundi kwenye kudribo fundi kwenye vitu vingi sana anacho miss kwenye ufundi wake ni eneo moja tu la kuwa na kasi mm. sasa yanga wanavyocheza tactically 
Yanga wanacheza kwenye flowing ambayo inataka kasi kubwa mm, pesi wa juu. Yaani pesi wa juu ndio chakwana kusema msukula kwamba mm. kuna wakati unaweza kufikiwa na Messi Faisal. Kwa nini? Mm. Kwa sababu pesi ya Faisal ilikuwa hata kama ndio na yeye si ana pesi kubwa sana kama kina Musonda na watu wengine lakini at least mm. kwenda ku connect dots mm. kutoka kwenye eneo la chini la kiungo kwenda kwenye lakini, eneo lakini mashabiki bana mashabiki bana waeleweki wakati huo pia wa Faisal walikuwa wanamlalamikia mm. kwa back passes nyingi ndio ndio ninachokizungumzia hapo nimesema hey. hata yeye hana hiyo pesi kubwa kama ambavyo wanao washambuliaji wale wa mbele mm. ninachozungumzia ni ile kazi anayofanya kwa mfano Mudathir ya connect, connect zile dots mm. kwa hiyo kazi kwa mfano ukisema ya Faisal kwa sehemu kubwa mimi naiona 75% imefanywa na na Mudathir ya hayo kwa sababu ana zile dots. Challenge ambayo anayo mudathiri ni discipline ya kucheza kwenye eneo ambalo tactically na mtaka acheze. Hmm. Kwa vono jana alicheza ye na ya nikibangala. Hmm. Akicheza kama sehemu ya watu wawili ambao natakiwa kuilinda bakufo yao. Hmm. Lakini kwa sehemu kubwa na mkuta kavuka mstari yupo Mbeke. kwenye eneo la juu. Hmm. Na vivyo hivyo hata ukienda kwenye takuimu na mkuta ya nikibangala hamecheza zaidi akiwa juu ya mstari wa katikati kuliku wa mbapo eneo lake la katikati kwa natakiwa fanyaji hmm. kulicheza. Luga nye pesi ni kwamba USA Malja wali warusu yanga waisi wanaumiliki mpira na kuwa wanaweza kuwafungua. Mm. Alafu wawo wakafunga njia za kukimbilia kwenye hayo maeneo. Mm. Ndiyo mana goal ilipukua na fungwa, idadi ya wachizaji alipuingia bia ni Molson, alikuwa ni technician. Mm. Yanga inachomisi, ina inamisi mchizaji ambaza kwenye ilo eneo ambayo namba kumi, ambaye ana hiyo pesi na akawa technician ambaye anaweza kuwasaidia kina Fisoma yele wafanya kazi zao za msingi tu mm. mpaka sasa hivi Fisoma yele anafanya 30% ya nje ya kazi zake za msingi mm. Fisoma atakiwa awe anazurula kwenye ile eneo la 14 na kwenye eneo la finishing peke yake pocha lakini sasa hivi unamkuta anakwenda kucheza kama winga anachukua mipira mm. anasogea anafanya Anarudi hiki nyuma. na inaonekana kama anafanya mazoezi ya ziada kuliko wachezaji wengine kwa sababu energy alionayo na kiasi anazifanya kama wengine vile wanasaidiwa kufanya hizo kazi mm. sasa Kwenye mchezo kwa mfano unao kuja juu ya kile uchokiuliza kwa Alid ya Ucho. Mm. Moja kata kitu ambacho Yanga wanakihitaji sana sana kwenye mchezo huo ni mchezo wa pili. Mchezo wa pili. Mchezo wa pili. Eh, japo ni... Ucho hata kuepo. Yes, eh. kwa sababu hizo kadi hizo kadi tatu zinamfanya asicheze michezo yote miwili. Mm. Ni kupata mtu ambaye ataifanya timu iwe salama kwenye kwenye mwelekeo baada ya kunyang'anya mpira. Transition. Yaani kwa sababu wanapokwenda sasa hivi kule kutegemea pressure hilo ni jambo la kawaida. Kama mm. vile ambavyo walipigwa pressure ya Sekme Moses, mm. utapigwa pressure vile vile. Sasa mkishakuwa mmenyang'anya mpira kama watu ambao mnatafuta mpira muda wote, mm. nani wa kwanza ambaye anaifanya timu i retain shape yake haraka wakati yeka hold ule mpira? Hapo ndo unapoanza kumtafuta sasa ufanisi wa Alidi aucho na ndio maana kwenye timu mechi zote ambazo wamecheza kwa mfano mechi za Rumi yes. uko speed sana speed kidogo mm. naona uko speed sana yeah. <laughs> speed kidogo <laughs> haucho hata kwepo yes. na wanamhitaji mtu huyo mm. kutoka kwenye transition ya without the without a ball mm. tunao sasa mpira tumesha mm. tumeukosa tunao sasa mm. off and on yeah. Yeah. Mm. off and on haya tuko on tunao sasa nikitazama eh, safu ya ushambuliaji ya yanga mtu ambaye namuona sasa na uwezo huo Aziz Kim amesema yuko slow kidogo mm. BM3 naona anaweza kafanya hicho kitu unamuona kwenye first 11 ya mchezo unaofuata BM3. sasa BM3 anaweza kufanya kazi nzuri kwenye eneo la upande wa upinzani mm. kumbuka huu mchezo unaokwenda kucheza ngome inabidi balance ngome inatakiwa ibalance kuanzia eneo la katikati <laughs> ndio maana mimi naona <laughs> option ya kwanza ya maana kwa mwalimu Nabi mm. inapaswa kuwa zawadi mauu ya pamoja na Yani Kibangala kwenye eneo la katikati tena yes na wanataka matokeo ndio yani uwezi kuanza kutafuta matokeo wakati hujafunga milango yao hapa juma kuna kitu kimoja Hey. Kuna, kuna kuna kitu ambacho pengine uh, kwa kwa mwalimu kinaanza kwa sababu yanga ana cha kupoteza kule ujue yeah, of course lakini sasa unaweza kusema cha kupoteza afu kafungua hey. unajua 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 kati ya shida kubwa sana bena hapa walimu changamoto mm. hasa kwenye eneo la double pivot mm. uh, kwa sababu hizo takwimu za full time yeah, hizi hizi takwimu za full time mm. unajua katika ile eneo la double pivot mm. yule yule yule, yule mtazaji kati wale wawili mmoja lazima awe na ana, ana, ana criteria za kushambulia asilimia sitini lakini katika eneo la kushambulia anatakiwa awe na quick reaction kwa sababu uh, tunajamo tutakizungumzia ni kwamba wakati ambao sisi tulikuwa tunatuna mpira sasa tumeupata ule mpira kinachohitajika sasa ni ule uwezo wa kuskani uwanja mapema haraka alafu katika kuhakikisha kwamba ule mpira ambao unaupata speed yako hiyo kubwa sasa sababu wewe ndio mpira ambao upo nao hivi sasa mm. na ndio shida kubwa ya, ya baadhi ya wachezaji wanasema kwamba wanataka kuanza kufikiria wakiwa na mpira mguuni. Mm. Wakati mzuri wa kufikiria ni wakati ambao timu yako inashambuliwa wewe una mpira kama kama miongoni mwa double pivot pale. Mm. Wakati ambao unashambuliwa wakati ndio kufikiria kwamba huu mpira sidi kiupata hapa na upeleka wapi. Ndio sifa ya Alid ya Ucho. He, sasa ukishapata ule mpira kuna baadhi ya wachezaji wengine wanaanza kufikiria sana anaanza kuskani huku na huku. Watu wanafika kwenye mguu na chukua mpira. Kwa hiyo tunahitaji mzaji ambaye atakuwa na ule uwezo kwamba 
timu ya mashoba pata mpira amesikani uwanja maila amekimbia wapi msoda amekimbia eneo gani aba moroko amekimbia eneo gani ama yule namba 10 ambaye anacheza juu yangu ayupo kwenye eneo gani huo uwezo anaposema kwamba anataka acheza na zawadi maua anajaribu kuhakikisha kwamba kuna asilimia sabini angalau za kulinda kwanza kwa sababu wakati ambao yanga pia atamani tena kurusu goli nyingine anatakiwa pia ni kuongeza kupata bao wakati ambao asiruhusu goli hasa lazima ukiisha kwamba una maintain balance ya timu kwa maana kwa ile eneo la ulinzi lazima juu juu ndio hapo nasema kwenye mode ni football sasa hivi kukaba kunaanzia juu hautamwona zizi kwenye mchezo unaofuata kwa sababu mimi nitakwambia kwa sababu yanga itahitaji wakabie kuanzia juu unatumia kinani kukabia kuanzia juu unahitaji washambaji ambao watakuwa na pesi kubwa wataweza ku pressurize kwa kiasi kikubwa kwa maana uh, mayele msuna pamoja na Jesus Moroko ambao wamekuwa na uwezo mkubwa wa ku press na Moroko amefunga magoli mawili kwa, kwa kunyang'anya mpira ye afa ena kufunga ye kama utakumbuka kwa hivyo lazima una washambaji wa aina hiyo hasa huku nyuma wale wawili lazima wapi wapi kwa jukumu kwamba okay tunakaba lakini uwezo wa kupiga pass kuna kuna juu uwe kiasi kubwa zaidi mm. yeah. Fidelis. Ma, ma. kwa hivyo eh, kwa ufupi pengine mm. maana naona eh, mambo ni mengi vijana mnapishana mjadala <laughs> eh, huyu anaaminiki huyu anaaminiki mm. kuna namna ambavyo naona tunachokitazama hasa ni mchezo mkondo wa pili utachezwa vipi mm. amezungumza vyema sana msikula kwamba kuna namna ambavyo yanga wanatakiwa wae direct sana lakini pia objective football ndio kitu ambacho kinaweza kuwa mtaji mkubwa zaidi we pia unaliona hilo kwa sababu naona kuna baadhi ya wazaji ambao pia ukijaribu kuangalia nafasi za asili ambazo tulikuwa tumezoea kuwaona huko nyuma kibwana tulizoea kumuona kulia yeah, yupo kushoto yes dickson job tulizoea kumuona katikati yuko pembeni mm, yeah. mchezo ujao yeah. unaliona pia hilo au nadhani inaweza kuwa ni approach sahihi pia nabi kuingia nayo hivyo kwa kwanza, sababu kwanza, kwanza, huko nyuma kuna baadhi ya michezo yeah. alifanya hivyo mm. matokeo yalikuwa mazuri hakuna ambaye alizungumza shot yeah eh, amewe kufanya hivyo nafikiri kwa na mechi dhidi ya Marumu kafanya hivyo nini uh, mm. Nigeria kule mm. kwa ni miongoni mwa wachezaji of course ambao wana, wana perform vizuri lakini mm. inaacha swali kwa nini uh, mwalimu Nabi ana prefer kuanza na Kibwana kwenye nafasi ya kushoto mm. maana yake inaonyesha kwamba Kibwana ni mzuri defensive si ndio na ile mechi wanahitaji kubalance kama alivyosema mwamnyanye offensive na defensive mm ukitaka kuwa uh, uh, vizuri offensive manake utaanza na Joyce Tomalisa offensive defensive eh. si, sio sio chagula kwanza kwa nabi mm. umeona kwa hiyo bado kuna challenge lakini mimi ambacho naamini ni kwamba uh, Lomalisa anastahili kuanza kwenye mchezo uh, wa, wa, wa mkondo wa pili lakini wakati yeye anaanza at least awekewe mtu kule juu ambaye anaweza kam backup yeye anapopanda at least yule wa pili uh, 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 wing back arejee nyuma kidogo hmm. kuja ku balance idadi ya atarudisha atarudisha kwenye kitu kidogo hapo hizo ambazo tunakizungumza pengine eh, hayahusiani sana kitu za tukagusia hmm. simba wanapocheza Mohamed Hussein na Shomari wakipanda Mm. Mara nyingi sana utamwona Onyango aenda kumcover Mohamed Hussein. Mm. Si ndivyo? Mm. Lakini pia sho, aki, amini, Shomari Kapombe akipanda, mm. Heno Kinonga Baka mara nyingi aenda kukava kwenye eneo lake. Vivyo hivyo pia Yanga wamekuwa hivyo hivyo. Mm. Baka sasa hivi akipanda eh, Blinzo wa kushoto mara nyingi anaonekana na cover ile eneo vizuri na anatanua kabisa. Shida imekuwa inakuja kwenye upande wa kulia. Lakini wao wamezungumzia zaidi upande wa Kibwana. Uh, Ikoje? Uh, upande wa kibwana kwa sababu Lomalisa mm. namzungumzia Lomalisa uh, upande wa kulia mm. ambapo Lomalisa anacheza uh, upande wa kushoto mm. Lomalisa ambako anacheza mm. ambako uh, siku hizi uh, kibwana ndio anakocheza yeah. si ndio ndiko na kuzungumzia kama uh, kibwana ataanza kwenye eneo lile mm. maana yake yanga hawatakuwa effective offensive kupitia eneo uh, lile kwa sababu sio mm. mtu ambaye anaenda juu sana. Tukizungumzia mechi wanataka kushinda. Wanataka kushinda. Haina take two ile. Haina kwa kucheza tena kesho. Maana kama wanataka kwenda juu, <laughs> maana yake unahitaji yeah. winger au unahitaji fullback ambaye anaweza ku support timu yeah. wakati eh, ina mpira sasa inaamua yeah. kwenda mbele. Wingback maana yake. Lakini yeah hukioni hicho kitu kwa kibwana kwa kiongo kikubwa kama uh, kwa Joseph Malisa ambaye amekuwa akifanya bora kwenye eneo lile lakini pengine uh, anaweza kufanya hivyo kwa kutumia labda uh, mabeki watatu ambao tumeona mara kadhaa amekuwa akicheza labda acheze na back <coughs> kwenye eneo lake la nyuma acheze na uh, baka acheze na, na jobu pamoja na mwamnyeto alafu huyu uh, Lomalisa kidogo sasa au anaanzia Uh, au anacheza juu kidogo ya mstari wa mwisho wa ulinzi ili kuwa na balance kidogo ya kwenda na kurudi wakati huo kama alivyosema mwamnyanyi katikati 
eh, kuwe na uh, zawadi mauya ambayo ni mzuri sana kwenye kukaba pamoja na Yaniki Bangala ambaye anaweza ni, 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 ni pasa mzuri pia manake kama uh, zawadi mauya anapokonya mipira uh, Yaniki Bangala anaweza uh, akatoa zile pasi ambazo amekuwa akifanya ni pasa mzuri lakini juu yake sasa ndo hivi tumesema lazima uwe na watu pia ambao Mm. Eh, wana uwezo mkubwa wa kuweza kukimbia au kuweza kuingia kwenye box mayele eh, eh, moloko moloko, mm. moloko sijui kwa nini ajaanza mechi ila na majira ya kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao binafsi watawamisi kuelekea mchezo huu eh, unahitaji unamhitaji Twisila Kisinda akiwa kwenye ubora wake Bernard Morrison awe kwenye ubora wake ili sasa mm. timu inapokuwa offensive tayari unalomalisa ameshasogea eh, maana yake eh, hao wachezaji watatu juu wameshasogea discipline ya wache, na, kwa maana ya idadi mnakuwa ni wengi mnakuwa almost wachezaji sita hadi saba kwenye hafu ya mpinzani wakati huo huo mna balance ya watu mm. e, watatu walinzi na viungo wawili almost watu watano pia kwenye mm. defense wana mwamnyanyi mwamnyanyi kama ana jambo hivi eh yani unajua <coughs> na jaribu kuangalia <laughs> hiyo mechi kwa ajili ya marudiano mm. mechi ngumu sana ni mechi ngumu lakini binafsi mimi nimekaa na jaribu kupanga fast 11 yangu kila ninao panga na panga na ivuruga na panga na ivuruga na panga na vuruga mimi binafsi kwa sababu ninge 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 ukipanga unavyopanga Mm. bado eh, changamoto zinakuwa zinakuwa pale pale kwa sababu ukimpanga uh, Lomalisa unahitaji ushambulie na kudefense una mm. kuna shida huko pembeni kwa, kwenye kosi changu mimi cha siri eh, cha Looni huko eh. mimi sina shida mimi wana shida pale katikati kwa sababu nimepanga na ukakati ndio ninapopasemea mimi mm. sasa mimi ninge opti kwanza kumuua Azizki mm. yani kwanza Azizki asingecheza mm. <laughs> Alafu eh Azizki angetokea bench lakini ningefanya mashambulizi kutoka kwenye center back wangu Of course, kwa hapo na kwa maana hiyo nisingefanya hivyo eh hey, ungefanya baka ningemsogeza kwenye eneo la juu acheze namba sita kwenye aongezee kwenye eneo la midfield alafu yani kibangala anarudi kucheza na mwamnyeto namba 5 mnyanyi msubi kwanza tunajua kwa nini tunajua kwa nini mnyanyi sio kozi ya ukocha kwa nini unavuruga msubi kwanza amalize labda eh amalize unatuvuruga eh unajua kwa nini nimesema hivyo zile attribute alizonazo baka kwenye kufanya marking mm. ana uwezo wa kufanya tackling mm. a, ni mwepesi kufanya fainting mm. ana uwezo kunusa harufu ya hatari akicheza kwenye eneo la midfield tukatengeneza midfield ya watu watano mm. tutakuwa tumefanya US monastery waweze I mean ni US Malja mm. wakose nguvu kwenye eneo la katikati mm. wakati mashambulizi yetu concentration ya viungo wote itakuwa imekaa zaidi ya asilimia sabini kwenye kufanya marking kuvuruga mpango wao kuja mm. namba tano wetu na namba nne wetu ndio ambao watakuwa nafanya kazi ya kuchezesha mipira kwenda kwenye eneo la juu ndio maana namuua azisiki kwenye eneo la katikati alafu ningeanza na Bernard Morrison ambaye asingepaswa kurudi kwenye msali wa katikati kurudi kwenye eneo letu acheze kwenye msali wako wa juu mbaya ni kwamba ngoja nimalize kwenye heti ya sio kama malize Nikisema hivyo mipira mirefu simaanishi itapigwa kule juu. Maana yake ni kwa mipira yangu ya kwanza yote itakuwa inakwenda wide. Hasa anapocheza Bernardi Morrison. Kwa sababu eh ndani eh, Pistoma yele, mm. Kedi Musonda wana pesi. Kutoka kwenye eneo la chini kwenda kwenye eneo la juu itakuwa kwao ni rahisi zaidi kwa sababu tayari USM Alger walikuwa wanafikiria kutushambulia sisi muda muda mwingi sana. Sasa kwa sababu tutakuwa tunawazuia kama wao walivyo wa block Yanga eh, kwenye eneo la midfield. Ukiwa block pia option pekee inayobakia ni kwamba wapige mipira mirefu nyuma ya mgongo ambayo kazi kubwa ya kina mwamnyeto hapa hii bacteria uko naisema wacheze bacteria alafu mm. watu watano katikati wawili mbele mm. itakuwa kazi yao kubwa ni kuiokota kwa sababu inakuwa kutoa inatumwa kwenye kwenye maeneo usiku wakati huo wakati huo mm. nikukumbushe ukiwafuatilia okay, USM Alger but ndio niliwasoma niliwasoma sana juzi na jana mm. e, mechi zao zote ambazo wamecheza ugenini mm. wanakuwa nyuma sita ukimtoa kipa nyuma wanaka sita mbele wale wanaosalia ndio wanacheza mbele unazungumzia eh, shape sasa subi kwanza yes mm. unaona kuwa hivyo yani ndio wanacheza hivyo angalia mchezaji wote anazocheza ugenini mm. wakiwa nyumbani kwao wale sita wale idadi ya wale sita wanakuwa nyuma wale wanakuwa katikati kwenda mbele wale yes. sita mm. yani wanapindua yani ile ngome inapindua kwenda vice versa yani wanachokisema sasa katikati kwenda mbele wanakuwa sita sita maana yake wanakuwa wale kwa nagepu kwenye langu ni kwamba huoni kama kwa hali hiyo kwanza yanga kile ule uwezo ama kile ambacho kimekuwa kikiwapa faida ya possession kama hii ambayo mpata sasa hivi kwenye mchezo wapo wa jana ambao waliongoza ya kuanzia mashambulizi nyuma watakikosa kwa sababu ya pressing ambayo watakuwa wanakutana nayo na hapo katikati patatibuka ambapo kuna panga mchezo huu mchezo wa mkondo wa pili wao uhitaji kupossess tunahitaji tufunge eh, yani wewe unachokihitaji hapo ndio unazungumza mm. object, object football mm. hapa uhitaji possession possession ukitaka kuifanya wale watakuchelewesha sababu wako mbele tayari mm. maguli mawili kwa moja maana hata ukipossess wanaweza kukuachia mechi kaisha hivyo hivyo mm. Yeah, na kwa sababu wao watakuja wamepindua wana watu sita 
tukivurugana hapa katikati mm. tayari umeshawaribu mpango wao wa kwanza wewe kuweza kushindwa kuposesi mpira kwao mm. yani waposesi mpira kwenye himaya yako mm. na kwa maana hiyo utakuwa umewa frustrate hata eneo lao la ulinzi nao waje waongeze nguvu kwenye eneo hili la juu wakati huo umemweka Bernard Bolson kama mtu ambaye ana initiate mashambulizi kwenye eneo la pembeni kwa hiyo shepu yao ya kiulinzi ikiwa inategemea watu watatu au wawili ambao wanasema kama center back wakati wa kushambulia mm. wewe una, una Bernard Bolson alafu na watu wawili uh, Fisoma yele pamoja na Kendi Musonda ambao pesi yao ni kubwa kuliko wale mabeki wa wa, wa Jose Malja na technically Uh, technically ndio kimwangalia Bernard Morrison ni mzuri zaidi kuvuruga safu ya ulinzi mm. kuliko mchezaji wote. Pengine ambacho anaweza kamis labda ni ile fitness kupata ile nguvu ya kwenda na kushuka. Ndio maana na, na, na mweka asirudi kwenye kufanya tracking mm. ya huko. Akaa kwenye ile eneo lake la mstari. Hapa hapo. Mbona mm. kumbusha kitu pengine mbona niulize hapa. Mm. Nilikuwa napita pita kwenye mikeka ya Instagram. <laughs> Kuna mtu nilikuta ameandika mkeka wake pale anasema nimemkumbuka Bernard Morrison wa Simba versus Red Arrows mm. kwenye mvua Benjamin Mkapa mm. naamini pengine sabu ya Morrison ilichelewa ameandika hivyo. Wewe yeah. ulitazama hilo pia kwa sababu umemgusia Morrison na uwezo wake na namna ambavyo ana uwezo wa kufanya possession na kupenetrate kwenye hasa mistari migumu. Nilizungumza hapa uwezo wa Aziski technically kama mchezaji ambaye gifted. Mm. Lakini gifted <coughs> kwenye vitu vya msingi vya vya mpira, mm. kupiga pasi, ku dribble, kufanyaje. Bernard Morrison ni mzuri mpaka kwenye namna gani ambavyo anaweza akawini mentality yako. Mm. Yaani anaweza akajua sasa hivi wewe unataka kwenda hivi umemsoma hivi apita eneo gani. Mm. Bernard Morrison. Ni kama vile alivyo pia hata Nanili, hata 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 Nanili Farid Musa. Mm. Ni mzuri sana kusoma kwenye hiyo vitu. Farid anachokosa tu ni ule ukomavu pengine wa wa kushindana sana lakini Bernard uwezo wake hata mkienda one against one au mko wawili mnaweza mkavurugwa kwa namna ya hatari sana. Lakini lakini nisaidie kumjibu kumjibia mwa mnyanyi ni kwamba alichelewa. Lakini sababu ya Morrison ilichelewa. Kuna 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 kitu mimi nasema aliingia wakati sahihi kwa sababu ya fitness aliona. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kwa ufupi sana kwa ufupi sana. Kwa ufupi. Uh, kwenye mpira wa miguu hivi sasa mm. kama kuna mchezaji atakaye kukimbia uwanjani mm. atakuwa na cost wenzake mm. yani hatuwezi tukaacha kusema kwamba mm. Bernard Morrison na Stephen Aziziki ni miongoni mwa wasiji ndani ya Yanga ambao hawapeni kukimbia na kwa ajili ya kukaba kuchukua mpira kwa haraka mm. kwenye mpira wa miguu hivi sasa nasema kwamba ukiwa una uwezo kukimbia na kunyang'anya mpira kwa kiasi kikubwa jambo la muhimu lakini mimi mm. bado nitabaki kuamini kwa kwa kwa, kwa, kwa style ya wachezaji wa Yanga yeah. Moloko Uh, maele, maele, maele na musonda kwa sababu wanaweza kukimbia na wanaweza kukaba kwa haraka na kuhesisha mambo imeisha hilo wawili hao wenyewe wanaamini sabu ya Bernard Morrison ilikuwa sahihi kwa upande mm. wa Michael Fidel yeye anasema sabu, sabu ya Bernard Morrison ilichelewa ilibidi <laughs> ifanyike mapema pengine naye anamkumbuka yule huyo mtu wa huko Instagram yani kwa mfano Bernard angeingia kwa... mapema yeah. yanga ingecheza nusu kwa, si... kwa dakika karibia 30 au 20 haya bwana muda naona umekimbia kweli kweli tumalizia hii sasa cheza nusu kwa sababu hata aziziki pia naye alikuwa anafanya jukumu lile lile kwa hiyo hapo kwa ufupi naona muda una muda unakimbia sana Uh, nafasi ambazo timu za Tanzania zimefika kwa sasa ni, ni, ni za juu kidogo. Mm. Champions League uh, kufika robo finali kwa Simba si kitu cha kubeza. Mm. Wengi timu mataifa mate, mate, mengi yamekwama. Mm. Lakini pia kwa Yanga kufika hatua ambayo imefika sasa ni hatua kubwa sana. Mm. Unaiona maintenance ya hizi timu mbili msimu ujao ama pengine kuvuka hii target? Mm. Nianze na msikula. Uh, kwa ufupi sana. Uh, uh, ukisema kiufupi unaweza kusema. Yaani kama sasa iwe kawaida kama ilivyo kwa group stage. Unajua kuna wakati hata group stage ilikuwa mziki eh. Yeah. Kufuzu kwenda tu kwa group stage. Unajua unafikiri uh, mtani mkubwa utakuwa ni nini kwa upande wa kwa, wa Yanga. Mm. Uh, yanga kwa tolo ufikia <coughs> ili kuweza ku maintain sasa inahitaji kitu cha ziada zaidi lakini sio kwamba iwezekani mm. inawezekana na kuwezekana kwake ni kwamba tutaangalia we baada ya msimu huu unajiandaa vipi kwenda uh, kwenda katika msimu mwingine unaofuata na sokoni unaingia vipi pale unaingia vipi na je unawabakisha vipi hao ambao wamekupeleka mm. kule unaona mnyanyu macheka mnyanyu mm. uh, una... <laughs> <laughs> macheka <laughs> yani mimi mimi nikiangalia yanga napata shida kuona kama nabi anabaki maele anabaki jigidiana anabaki unajua kuna kitu kimoja ambacho kwenye soka la Afrika woga ni kama faida sana kwa kwa timu ambazo zimekuwa zikifika hatua kubwa eh, kama hizi uh, unajitengenezea mazingira ya kuwa unaongeleka una katika masiki, katika masikio ya wachezaji wakubwa wa nje mipaka ya nchi yako hasa katika upande wa Afrika Magharibi na hata Kusini changamoto inapokuja ni kwamba uh, timu za Tanzania hasa uko upande wa huku zimekuwa zinaweza mzuri wa kuskani wachezaji yule anajua lakini timu ambazo zina msuluhi wa kiuchumi au msuluhi wa kifedha mm. zinasikilizia mtaka nani na mimi niende kwa mfano 
Eh, Victoria Adebayo, mfungaji bora wa mm. kombe la shirikisho msimu unaopita. Mm. Baada kusikia nataka kwenda Simba, barakani hapa hapa, akaja wakati wa mzigo. Mm. Umenipata. Lakini ukifa, ukiangalia uh, Mixon, baada kwa perform, hata amekuja Misri al ali mtia ah, mzigo. Kwa hata kwa upande wa Yanga, hata hizi timu ambazo uh, zipo kule juu, kwa sababu tayari ushana kama Yanga wana uwezo mzuri, hata pia wanatamaniwa na baadhi ya wachezaji, wakisikia na mtaji mtu fulani anaweza kumwangalia, tukiwa na sisi 1v1 hivi kwa sababu ya kiuchumi inakuaje. Lakini kwa upande wa msimu unaokuja, mimi naanza kafikiri uh, Yanga sasa hmm. kama kwenye hatua imefika uh, ya, 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 ya finali kombe la shirikisho najaribu kuangalia pia wana hiyo wana, wana sababu ya kucheza robo finali kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika wana hiyo wana hiyo deni ya kucheza kwa sababu yako ni lengo kwa hapa kwa kwa, kwa muda ambao sababu mimi nakwambia uh, mafanikio yale yapata Yanga hawajabatisha hmm. sababu sio msimu kama ili ili ule ule muundo ulibadilika hapo hapo kaingia finali hapana umesubiri msimu wa kwanza upite zini msimu wa pili ndio waka click kwa hivyo naamini katika msimu unaokuja kama wakiendelea kupiga step nyingine zaidi wanaweza kufika zaidi hapa lipofika kwa hiyo kwa watu wa hii kwa msimu unaokuja ikio wataweza kufanya vitu viwili kubakisha kile ambacho wanacho hmm. na kuongeza kitu kibora zaidi wataweza kuwa vizuri zaidi yeah. eh, fidili uh, kwangu mimi hmm. Na naweza kusema kwamba msuri wa kifedha ndio unaohitajika kwenye eneo kama hili. <laughs> so langu mimi nilikuwa um, yeah. Fidel anazunguka. Fidel mjadala kwamba unaziona zikimaintain. Yes ndio napoanzia. Ili lazima uwe na msuri wa kifedha. Nazungumzia Simba, nazungumzia Yanga. Ndio hao tunazungumzia. Kuna Azam City pia wapo, kuna Singida Big Stars pia msimu mjao. Hawa hawajatuzi kumaintain. Hao wake waende link na simu yao lakini na wao pia unawauso hapo yeah. eh ndio maana nazungumzaje ukiangalia okay, Azam angalia kwa msimu huu sajili pekee walizofanya hmm. zinakuonyesha kwamba okay hao watu kama wako serious wameleta watu kweli <laughs> eh yeah, wameleta kwe, watu kweli ukiangalia okay, Singida miongoni mwa timu ambazo zina msuri wa kifedha pia kwenye kwenye ligi yetu hmm. hatujui wataingiaje kwenye soko la usajili kwenye hmm. eh, dirisha kubwa la usajili mwisho wa siku hmm. eh, Simba na Yanga uh, 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 wana huo msuri wa kifedha <laughs> Tunajua wana hiyo nguvu ya usajili eh. na wana nguvu ya ushawishi mm. wa kuwashawishi wachezaji wazuri. Kwa hivyo unaona zikimaintain kwenye hivi vilabu. Mm. Amezungumza uh, musikula hapa kwamba shida inakuja kwenye eh, wanapo compete na uh, easy team za uh, our giants wa Afrika ambao mm. msuri wa kifedha ni mkubwa kuliko uh, team zetu hizi. Sasa mm. hapa tunapozungumza ndio inakuja sasa kwamba lazima muwe na jicho zuri la kuscout wachezaji wazuri si lazima mchezaji ambaye anacheza an, ukapambana kumchukua mchezaji ambaye anacheza national ahli au anacheza mamelon no <coughs> unaweza kawa na timu nzuri ya scouting wazuri wamemfuatia mchezaji kwa muda sio umemfuatia jana mmemuona kwenye mechi kwa sababu uh, timu zetu zinakasumba uh, zina tuseme sasa maiko mchezaji ameonekana maiko amezunguka sana swala langu jaribu bado ndio maana kujibuje unaziona zikimaintain au changamoto bado kuna kazi ya kufanya kazi ya kufanya ipo ili waweze kumaintain moja ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na dawati zuri la usajili yani kuli nimesema kuli uh, ku, 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 ku badi, yeah, hmm. kile kikosi chao kuli fresh kikosi chao kwa sababu mm. kile kile hakiwezi kwenda ku, uh, kutoboa msimu uliopita inawezekana mm. lakini wanahitaji kuli fresh vikosi vyao kwa hiyo ili uli fresh vizuri lazima uwe na timu nzuri ya usajili ambayo inaweza kuscan na kuweza kupata wachezaji wazuri pili lazima uwe na huo msuri wa kifedha wa kuweza uh, kuwalazimisha wachezaji waje nguvu ya ushawishi wanayo ni vilabu vikubwa history kubwa lakini huo mm. msuri wa kifedha upo kwa sababu historia peke yake mchezaji ya mbebi historia haipeleki chakula nyumbani lakini pesa mezani ndio inahitajika lakini nakuacha na nakuacha na kitu kimoja eh, 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 mashabiki wa yanga wanasema wameweka rekodi mm -hmm. yani mechi ya jana wameweka rekodi ndio timu ya kwanza mm. Tanzania kufunga mm. goli katika hatua ya finali. Wewe Maiko Moon sana. Hebu mwamnyanyi na wewe. Usitini wewe kujibu kisiasa kama Maiko. Maana Maiko amemuuliza vipi inawezekana? Amezunguka kama alivyofanya msikula naye. Unajua wachambuzi bana, wachambuzi bana amkogo serious. Wewe wewe kuna lengo lako litafuta. Mimi nawauliza. Lakini mnazunguka sana. Unajua jua swali unaweza kuwa ukali condense mtu akakuelewa. Lakini kujibu lazima ufunguliwe kile ambacho wewe umekiumba hii umekifunga. Wachambuzi ndio maswali wanaopenda swali la kulifungua lenye sasa kwanza uwezo wa kumaintain wanao kwa sababu ya ubora wa vikosi ambavyo wanakuwa navyo lakini kufika hatua aliyofika yanga itategemeana na timu nyingine zimefanya kitu gani 
kwenye ambacho pia na yeye atakuwa ana ki ana ki focus eh kitu ambacho anakigusia wenzangu hapa juu ya msuli wa kifedha kwa sababu ili uweze kutengeneza kikosi bora lazima pia utoboke mfone kwa kiwango cha kutosha na hapa hizi hizi timu zinatofautiana makundi na hatua kusema tunafika finali na kuchukua kombe hilo ni jambo jingine tofauti kabisa alitoka nguvu ya ziada sana ili kufikia hapa yanga walipofikia lakini kwa mfano unikiwa kwenye makundi singida mm. big stars mm. e, wao mwaka huu kama kama wanacheza wana michuano ya kimataifa ina kwa sababu wanacheza wanahitaji kujifunza mm. au wanahitaji kwenda kushindana kwa kiwango hicho ambacho unakifikiria lakini ili wao wajifunze vizuri wanahitaji kubadilisha age average ya wachezaji wao ndio waweze kuweza kushindana kwa usahihi azam fc <laughs> wakitaka kusogea pazuri zaidi <laughs> lazima warekebishe wa, wa kwenye baadhi ya maeneo. Mm. Wanahitaji kurekebisha kwenye eneo lao la center back. Daniel Amo mchezaji mzuri sana. Lakini wengine wanaobakia pale <coughs> siwaone kama ni wachezaji ambao wanaweza kupa kitu kikubwa sana kwa michuano ya kimataifa. Mm. Kwa Maliko Ndoe na Maliko huyo. Huku pembeni full backs naamini wanaweza kaa bado wakatumia na wakafanikiwa. Lakini wanahitaji kutengeneza eneo la striking force. At least wachezaji wawili ambao najua hawa ni deads kwenye eneo la, la kufunga magoli. Mm. Eneo la midfield Hivi hivi walivyo Azam wanaweza bado wakaperform vizuri sana kwenye kwenye mm. kwenye, kwenye michuano ya Afrika. Ukienda mm. kwa Yanga bana shuka sana muda muda umekimbia labda kwa sekunde mbili. Sekunde mbili. Eh muda umekimbia sana mwanyaye. Eh, yanga wao mwanyaye <laughs> na Yanga watakiwa kwanza kushoto kwa Azam. Eh, yanga wanachotakiwa kufanya kwanza ni kubakisha hao waliopo. Mm. Kubakisha kwanza wale. Hao waliopo hapo ndio kazi iliyopo. Hilo hilo ndio kwanza na technical bench. Kwa Simba nafikiri Simba wana kazi kubwa ya kuboresha eneo lao la fitness na na nutritional kuliko kufikiria kwenye usajili wa labda kwenye eneo la 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 nilila center back mmoja aomongezee lakini kwingine goalkeeper kama Ishmanula hato na nili hatokuwa ameendelea akiwepo maana yake anaweza kawa bora vile vile alisalim anaweza kana nili sio alisalim bado anatakiwa kujifunza mimi nilikuwa na jambo tano tano baada zitafika faida aliyopata Singida na Azam ni faida kubwa sana ya kuwa kwenye ligi moja na Yanga na Simba utaangalia performance yao dhidi ya hizi timu mbili ni zipi alafu kesho niende kule juu au sio haya basi tuko vizuri tukalale bana mimi Kennedy Moses nilikuwa na Jofre Mamnyanyi Michael Fideli pamoja na msiko sema kaka eh ndio ta yako eh mtoka mbali tuko vizuri sio sio hapo kwa hiyo ni tazama kwa kijana ni kijana kwenye show na Azima Azam TV Burudani kwa wote